now we have completed three formulas four are still remaining so let's start number four rate of return on capital employed first of all we have to remember this formula rate of return on capital employed what will be formula of first of all division mouse capital employed okay now here it will be sorry there will be net profit now which net profit i have already told the star well we calculate net profit which net profit when we find out capital employee when we find out capital employee and interest coverage ratio interest coverage and capital employee we consider net profit which before interest and tax okay खास याद रख जो कैपिटल एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन दैट केस वी कंसीडर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय इनटू 100 सो वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ऑलरेडी गिवन 3 लाख 60000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय ओके रिमेंबर कैपिटल एम्प्लॉय इज नेवर गिवन इन एनी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन में कोई सम आप नहीं हे ऑलवेज यू हेव टू फाइंड आउट दिस वन कैपिटल एम्प्लॉय नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय आई हैव टोल्ड यू यू हैव टू रिमेंबर दिस कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस असेट ओके रिमेंबर दिस बेसिक पॉइंट कैपिटल एम्प्लॉय शेरहोल्डर शेरहोल्डर फंड्स इक्विटी शेरहोल्डर फंड्स दरक में बेसिक रूल्स याद रखो नाउ कैपिटल एम्प्लॉय कैपिटल विच कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस बोथ कैपिटल वी कंसीडर हियर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस liabilities now which liability always remember long term liability which liability long term liabilities minus fictitious asset okay so formula is completed now we get all value from balance sheet equity share capital it will be 10 lakh then preference share capital it will be 5 lakh then reserve here general reserve given 250 only one reserve given jitli reserve aap liyo apne direct add kar so here there is only one reserve so we add 250 now long term liabilities now remember long term liability means which liability always consider debenture and it will be bank loan ओके बैंक लोन हे कि डिबेन्चर जो लॉन्ग टर्म मे हे थे हियर वर्कमेन सेविंग अकाउंट स्टाफ प्रोविडन फ्रॉम दे आर लॉन्ग टर्म प्रोविजन इट्स ऑल्सो पार्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बट इन कैपिटल एम्प्लॉय वी कंसिडर धीस वन फ्रॉम हेड अंडर हेडिंग धीस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जेमा डिबेन्चर आई सके कि बैंक लोन आई सके सो रिमेम्बर धीस पॉइंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज कंसिडर डिबेन्चर और बैंक लोन अथवा आ हेडिंग याद रखो बिकॉज इन अ क्वेश्चन मे बी इट विल बी बेलेन्स शीट न फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन हे अथवा तो इंडिविजुअल आप जो बेलेन्स शीट न फॉर्मेट में हे यू केन रिमेम्बर बाय धीस वन लॉन्ग टर्म बोरोइंग इट्स अवर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अदरवाइज ऑल्सो रिमेम्बर डिबेन्चर्स और एनी बैंक लोन इट्स अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वी कंसिडर डेट ओके माइनस फिक्टिशियस एसेट नाउ विच फिक्टिशियस एसेट इज गिवन हियर look at the point fictitious asset there is a preliminary expense share discount debenture discount development expense okay here preliminary expense is given and also remember this heading okay because the heading yaad rakhso to gani var calculation ma gano faydo padse if question is given in balance sheet na format ma jo question hase okay this information is given like this in exam then it's very easy long term borrowing ma je pan liability se consider karisu other non current asset ma je asset as it is fictitious asset ke vas individually aap liye so tamare find out kari padse am ek plus point mari sake che but question ma tamne je information aapse je daklo hase it is not compulsory it is in a format of balance sheet individually pan aavi sake che may be possibility che so here there is only one fictitious asset that is preliminary expense 50000 
सो सॉरी फर्स्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एड करवानी है अपने वन लैक माइनस फिफ्टी सीएस एसेट फिफ्टी सीएस एसेट में प्रीलिमरी एक्सपेंस है फिफ्टी थाउजेंड ओके नाउ वी फाइंड आउट द फाइनल आंसर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय टेन लैक टेन सॉरी टेन लैक लोक लाइक टेन फाइव फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन आंसर विल बी एटीन लैक कैपिटल एम्प्लॉय एटीन लैक थ्री सिक्सटी डिवाइड बाय एटीन लैक इन टू हंड्रेड सो आंसर विल बी ट्वेंटी एंड हियर वी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो इट विल बी ट्वेंटी परसेंट ओके नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स ओके रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ दिस सिंपल से रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स एंड हियर नेट profit which net profit after interest and tax okay after interest and tax okay remember this now after interest and tax net profit we have already find out when we find out net profit ratio that is after interest and tax net profit is 175000 we have already find out this net profit after interest and tax that is 175000 so we need shareholder funds now what will formula of shareholder funds remember this one okay capital reserve liability and fictitious but it will not added liability only capital reserve minus fictitious now capital which capital here we find out shareholder capital so we consider both capital preference share capital also equity share capital okay both capital then reserve then minus fictitious asset and we get all these thing from balance sheet okay balance sheet ma apne jo ye preference share capital is 5 lakh equity capital 10 lakh preference share 5 equity 10 then reserve reserve there is only one reserve general reserve 250 माइनस फिफ्टी सेल्स में ओनली प्रिलिमरी एक्सपेन्स लास्ट कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करू विगत आ गई है टेन ने फाइव फिफ्टीन एंड सेवंटीन लैख इन टू हंड्रेड वन सेवंटी फाइव सेवंटी लैख इन टू हंड्रेड वन सेवंटी फाइव सॉरी सेवंटीन लैख से वन सेवंटी फाइव सेवंटी लैख इन टू हंड्रेड आंसर विल बी टेन पॉइंट ट्वेंटी नाइन एंड मल्टीप्लाई हंड्रेड सो इट विल बी इन परसेंटेज ओके नाउ द नेक्स्ट दैट इज करंट रेशियो ओके करंट रेशियो एंड अर्निंग पर सेट टू फॉर्मुला रिमेन टू रेशियो आर रिमेनिंग now first of all current ratio what is formula of current ratio simple hai current ratio no formula current asset divided by current liabilities okay current asset divided by current liability now current asset stock debtors br cash bank etc so it's Very easy when sum is given in as a balance sheet format. Balance sheet format में आप ले रहे हो कि ना simple as है. There is a heading current asset. We get all current asset from this. 
ओके बट इट इज रिमेम्बर इट इज नॉट कम्पलसरी देट ऑलवेज बेलेन्स इट फॉर्मेट में राखला रकम हे डिफरंट पी सके इंडिविजुअल हो सके सो शोर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स बी आर कैश दे आर करंट एसेट तो अपने डायरेक्ट इन टोटल ले लीए टू लेख थ्री फिफ्टी डेटर्स बी आर टू फिफ्टी फिफ्टी एंड कैश एंड कैश बेलेन्स फिफ्टी टोटल नाइन लेख करंट असेट like that current liabilities here current liabilities so there is a heading current liabilities so it is find out very easy creditors brn bod 152 lakh so 9 lakh divide by 2 lakh we get 4.5 now it's a current ratio its formula so like this 4.5 raised to 1 jem ma praman ma apne ratio darshavana avse current ratio ma ओके एंड लास्ट वन अर्निंग पर शेर नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अर्निंग पर शेर रिमेम्बर वी हियर वी फाइंड आउट अर्निंग पर शेर फॉर विच शेयर होल्डर ऑलवेज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ओके आपने जो अर्निंग पर शेर फाइंड आउट करे ऑलवेज इक्विटी शेयर होल्डर मे फाइंड आउट करे इस फॉर्म्यूला विल बी नेट प्रॉफिट विच वन आफ After interest and tax, and we find out for equity shareholder, so we have to list preference dividend. Okay, and we find out earning per share means per share kitli earning thay che. For that we have to divide by number of equity share. ओके तो फॉर्म्यूला याद रखो अर्निंग पर शेर जो रेग्युलर जो फॉर्म्यूला समझे एम आ गयु छे लास्ट फॉर्म्यूला तो अर्निंग पर शेर सॉरी लास्ट नहीं तो नाउ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 175000 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड Now, how much preference dividend? Here, preference capital five lakh. Rate of dividend twelve percent. Five lakh. Now, twelve percent carry so we get sixty thousand. Divide by number of equity share. Here, total share capital, equity capital ten lakh. Each of hundred. So, what will be ten lakh divided by hundred? Ten thousand number of share. Number of equity share ten thousand. So one seventy five minus sixty divided by ten, answer eleven point five, and it's so in rupees because we are we find out earning per share per share kitli earning thay che that is eleven point fifty rupees per share earning clear. So here our first sum is completed, and in normal exam I have given you six to seven to eight. रेशियो फाइंड आउट करने आ सके आज क्वेश्चन में बीजाप रेशियो फाइंड आउट करना होके तब इजीली फाइंड आउट कर सको इफ यू नो फॉर्म्यूला वेरी वेल लाइक अ स्टॉक टर्न ओवर ओके सपोज यू वोट टू फाइंड आउट स्टॉक टर्न ओवर वॉट इज फॉर्म्यूला ऑफ स्टॉक टर्न ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ओके कॉस्ट ऑफ गुड सोल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक Here cost of goods sold. We have a cost of goods sold. That is, uh, we have find out here cost of goods sold ten lakh eighty thousand divided by average stock. Average stock opening plus closing divided by two. Here opening stock one lakh fifty thousand plus closing stock. Remember balance it. My J stock is always closing stock. Ki vaise that is three fifty. 150, 350 divided by 2 करेंगे तो we get average stock 250, 10, 80 divided by 250. So answer will be 4.32 and stock turnover is answer will be so in times. तो कोई पन रेशियो है तो हमें find out कर ही सकते हो if you know formula very well. Okay, formula जितना perfectly याद है सेम. Okay, इतना easy sum लग सकता है तुमने. Okay.